വാട്ട് ഈസ് അവർ സ്റ്റോറി എൻ്റെ കല്യാണം ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇത് അറേഞ്ച്ഡും മാരേജ് ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ എവിടെ ഉള്ളതാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലാവട്ടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാവട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിലാവട്ടെ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാത്തിനുള്ളൊരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ആളാണെങ്കിൽ മുംബൈയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിൽ എങ്ങനെ സെറ്റായി എന്നുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിരോണോ മലയാളം ഇസ്ലാമിൽ മനസ്സിലാവും ആൾക്ക് നന്നായിട്ട് മലയാളം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ലവ് മാരേജ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലോ മുംബൈയിലോ അല്ല ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഞാനൊരു സെപ്റ്റംബർ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ദുബായിൽ വരുന്നത് വിസിറ്റിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് മാസത്തെ വിസിറ്റേഴ്സിലാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് എന്താ എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ സിസ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഒരു മാട്രിമോണിയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയൊന്നുമില്ല എന്റെ ഫോണിൽ ആ ആപ്പ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഫുൾ രണ്ടു മാസം ഞാൻ നോക്കിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഒരു ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ദിവസം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി ആ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് സെക്ഷൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഗണേഷ് ആചാരി എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് അപ്പൊ ആളുടെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറെ മുന്നേ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അത് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ആപ്പല്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഇവരുടെ നിർബന്ധം കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ആളുടെ അക്കയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മുന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം അക്കയാണ് അത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഫാമിലിയിലെ നമ്പർ തരുവോ സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട് അവർ മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ അച്ഛൻ മലയാളിയാണ് ബട്ട് അവരൊക്കെ മുംബൈയിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായിലാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പാരന്റ്സിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയില്ല കുറെ ദിവസം ഞാനും വീണ്ടാനൊന്നും പോയില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും വിട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും അക്ക മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ അപ്പൊ ഇത് സീരിയസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൊഫൈലൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ അത് സംസാരിച്ചല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു സിസ്റ്ററിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എൻ്റെ അനിയനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അക്കയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മലയാളം സംസാരിക്കും നാട്ടിലത്തെ അതായത് ഒരു ചേച്ചിയും കൂടെ ഉണ്ട് ദീദി ദീദിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മലയാളം സ്ഥാപിച്ചായിട്ടാണ് മലയാളം സംസാരിക്കും ഇതൊരു കല്യാണക്കാരിയൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അതെന്തായാലും ഫാമിലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ ആരെക്കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്ന വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ബ്രദറാണ് സാനുവേട്ടൻ സാനുവേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും
Of course. I only remind you this again. <laughs> നവംബർ സെവൻത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇതേ പൊട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഭയങ്കര ഫണ്ണിയായിട്ടാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയില്ല ഇപ്പൊ ദേ പൊട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അടുത്തായിരുന്നു സോ ഞാനും സിസ്റ്ററും കൂടെ പോയി ബട്ട് യു കെ മെല്ലോൺ I I came with my friend. Actually, friend. friend. Actually, but but yeah. uh, You were sitting in another table. 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 sister. But 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 Yeah, yeah. 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 You didn't talk, your sister didn't. Yeah, I didn't talk. I I I I I I sister Hi, actually, I was so so nervous. nervous. Hmm? You were think. Of course, two, two girls. <laughs> yeah, അതായത് ആൾ എന്നെ ഒറ്റക്കാൻ തോന്നുന്നു മീ ഞാൻ എന്റെ അനിയത്തിനും കൊണ്ടാ പോയത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നില്ല പ്രതീക്ഷ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ഓക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുന്നില്ല അനിയത്തിയോട് അച്ഛനോട് മാത്രം സംസാരിച്ചോളൂ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഈശ്വരൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ ചാരിക്കാരി എന്ത് സംസാരിക്കാനാ ആള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇവര് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു നമ്മള് ബായ് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഫോർ വൺ വീക്ക് ഒന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേജ് <laughs> 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 ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ <laughs> Then we started <laughs> checking. <laughs> Then I told my mom, I don't think so we should meet. <laughs> Because, I mean, nobody is there from media and uh, we yeah. don't have any connection. I can understand. So, that's why, yeah. <laughs> so I didn't want anything, you know. I okay. just wanted normal, some... <laughs> Now you are getting normal life or what? <laughs> അങ്ങനെയല്ലേക്കും <laughs> 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 അവരുടെ ലൈഫ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും നമുക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് നോർമൽ ലൈഫ് മതി എന്നിട്ട് അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആവുമെന്ന് തോന്നില്ല ഞാൻ പോണോ കാണാൻ പോണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ നാട്ടിൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്തായാലും പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വാ എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വന്നപ്പോഴും വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു സ്ഥിതി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാ എന്ന രീതിയിലാണ് ആള് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാ ഒറ്റ വ്യാപ്പിലാണോ അന്താല് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോയി ഒരാഴ്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചോ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ഒന്നും അതിന് കിട്ടാത്തോണ്ട് ഞാൻ സാനുവേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ അതിനു ശേഷം ഒരു വിവരവും ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്ന് അവരങ്ങ് പോയി ചിലപ്പം അവർക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാനത് വിട്ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിട്ടു അപ്പൊ സാനുവേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാബു ചേട്ടനെ വിളിച്
അല്ല എന്താ എന്തായി അന്ന് പോയി പിള്ളേര് കണ്ടിട്ട് എന്തായി എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സൗജട്ടൻ പറഞ്ഞു അവൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് അതൊന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഓക്കെ മേ ബി ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരിക്കും സാമ്യേട്ടനും സാബുചേട്ടനൊക്കെ സംസാരിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പറഞ്ഞു യുനോ ഫാമിലി രണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ സിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് എന്റെ അമ്മയൊക്കെ നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ ആളുടെ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാരും കൂടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാനിൽ എത്തി അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് യുനോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് യുനോ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടു നോ ഈച്ച് അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാരും വന്നു കരാമ തന്നെയായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൂടെ ഡിന്നർ ഡിന്നറിനായിരുന്നു അല്ലേ ഡിന്നറിന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഫാമിലി മീറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നവംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ് എൻ്റെ വിസ വിസയുടെ കാലാവധി ആ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പം നവംബർ തേർട്ടിയത്തിനാണ് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് തേർട്ടി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ബെറ്ററായി ബെറ്ററായി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തേർട്ടിയത്തിന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആക്ച്വലി ഐ പ്ലാൻ ടു കം ബാക്ക് ബൈ ജാൻ ജാൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എൻഗേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തു ജാനുവരിയിലെ ജാനുവരി ഞങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ബട്ട് അത് നടന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വീ പ്ലാൻ ഫെബ്രുവരി 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 പ്ലാൻ ചെയ്തു അത് നടന്നില്ല ഏപ്രിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏപ്രിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയില്ല ദുബായിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയില്ല ട്രിവാൻഡത്തുനിന്ന് അപ്പോ ജാനുവരിയിലാണ് ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് ജാനുവരി തേർഡ് സംതിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻഗേജ്മെന്റിന് അപ്പൊ അത് നടന്നില്ല ഞാൻ ജനുവരി തേർട്ടീത്തിന് വന്നു ദുബായിലോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു ജാനുവരി തേർട്ടീത്തിന് ജാനുവരി തേർട്ടീത്തിന് എത്തി തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് പോസിറ്റീവ് എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു എയർപോർട്ടിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അന്ന് എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യണോന്ന് വിചാരിച്ചു വന്ന ആള് നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ ഡാറ്റ് ആയി പിന്നെ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു നമ്മൾ കണ്ടു മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ആള് തിരിച്ചു പോയി ദാറ്റ് സെയിം ഡേ മിഡ് നൈറ്റ് ആയി തിരിക്കും അത് ട്വൻഡ് ഓ ക്ലോ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും മെസ്സേജ് വന്നു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ കാണുന്നത് പിന്നെ കാണുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ ശേഷം ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഡേയ്സ് റൈറ്റ് ടെൻ ഓർ മോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ലൈക്ക് ഫ്രം നവംബർ ടു ജാനുവരി നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു വീട്ടില് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും ക്ലോസ് ആയത് ആ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ബോട്ടിങ്ങിലൂടെ സംസാരിക്കും വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കും സംസാരിക്കും വീട്ടുകാരൊക്കെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിവിടെ വന്നിട്ടോ അന്ന് കണ്ടു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അഗൈൻ ഇൻ ബോട്ടിങ് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന അതായത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ബോട്ടിമിലുള്ള വീഡിയോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് അക്കയുടെ കൂടെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും പുറത്തും ഫുഡ് കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അവർ എട്ട് എട്ട് ദിവസം പോയി പിന്നെ വന്നു മീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെയാണ് നമ്മള് എൻഗേജ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എടുക്കണത് അപ്പോ ഏപ്രിലായിരുന്നു ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ആളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ
അപ്പോൾ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആളുടെ വീട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് കല്യാണമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് കല്യാണമാണ് നിയർ ഫാമിലി ലാസ്റ്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഓഗസ്റ്റിൽ എടുത്ത ഡേറ്റിൽ നടക്കാൻ നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത ഡേറ്റാണ് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നമ്മൾ കല്യാണം നടത്തിയത് കേരളത്തിൽ വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ നേരെ മുംബൈയിൽ തന്നെ നടത്തും കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര പീക്ക് സോണിലായിരുന്നു കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ മുംബൈയിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുംബൈയിലോട്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ട് നടത്താനുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാന് ഞാനിപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അത്യാവശ്യം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കെന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലാണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് കാര്യം പ്രയോർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എൻഗേജ്മെന്റ് എൻഗേജ് ആവാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാരീഡ് ആവാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ഇൻഫോം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു എല്ലാം ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണമൊക്കെ അറിയിപ്പിക്കണം അറി അറിയണതൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് കല്യാണം കഴിയുന്ന അന്ന് എന്തോ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്പോഴാണ് എല്ലാ തവണ കല്യാണം നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ചടങ്ങ് അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കല്യാണം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മുംബൈയിൽ കേട്ടോ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് മൂന്നാല് ദിവസത്തിന് മുന്നേ ആണ് ഞാൻ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ദുബായിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് പോയി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റായിരുന്നു ആളുടെ ഫാമിലി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റാണ് പിന്നെ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സിനും വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോ അത്രയും ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കേട്ടോ ഹൽദി ഉണ്ടായിരുന്നു മെഹന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമ്മള് എൻജോയ് ചെയ്തു ആ രണ്ടു ദിവസം അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മുംബൈയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മുംബൈയിൽ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ മുംബൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വി ഡിൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് ടൈം പതിനഞ്ചാം തീയതി കല്യാണം കഴിയുന്നു പതിനേഴാം തീയതി രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി തിരിച്ച് ദുബായിൽ വന്നു അപ്പോ എനിക്ക് മുംബൈയിൽ ഞാൻ ആകെ കണ്ടത് കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടു ഇത്രയും റഷ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് എന്റെ ദൈവമേ ഇത്രയും വലിയ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പോയത് അമ്പലത്തിൽ പോയി കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് കല്യാണം താലികെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി സെയിം ഡേ രണ്ടു മൂന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയി എന്റെ ദൈവമേ എന്തൊരു തിരക്കായിരുന്നോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സാരി കൊടുത്ത് ഉള്ള ഓർണമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നടക്കുക എല്ലാരും എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകാം പെട്ടെന്ന് തൊഴിലിട്ട് വരാന്നല്ല നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ കാറിൽ പോകുക അവിടെ ഇരിക്കാൻ തൊഴുക പ്രസാദം എടുത്താ വരിക ഇതല്ലേ പരിപാടി ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് വിട്ടു എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഞാൻ നടത്തും പാർക്കിംഗ് അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടില്ല ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതാണ് അമ്പലം അവിടെ ഒന്നും നടക്കണം ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഞാൻ നടക്കുക അപ്പോഴാണ് ആള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നട്ടപ്പാരായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ
ഇതുവരെ ചോദിച്ചവർക്ക് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്താ ഇതിപ്പോ സത്യം പോലെ അറേഞ്ച് മാരേജ് സ്റ്റോറി ആണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല എന്നെ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒരു വർഷം കേട്ട ഒരു സ്റ്റോറി കൊണ്ട് വരാം എന്തായാലും ലവ് സ്റ്റോറി ആഫ്റ്റർ അറേഞ്ച് മാരേജിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ അതുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ വീഡിയോ അപ്പോ നമ്മുടെ ചാനലില് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പറ മലയാളത്തിൽ പറ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബിലോ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോ ബൈ ബൈ ബൈ